ہمارے ساتھ غزالہ شفیق صاحبہ موجود ہیں جو کہ پاکستان کی کرسٹن کمیونٹی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر مائنورٹیز کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے ان کے کوئی بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں صرف اور صرف کرسٹن کمیونٹی مائنورٹی رائٹس کے لیے ہی نہیں وہ ہمیشہ ہر اس انسان کے لیے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے وہ ہمیشہ ان کی آواز بنتی ہیں آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ جبران ناصر کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی میم کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں کل رات ساڑھے گیارہ بجے جبران ناصر جب کہ اپنی وائف کے ساتھ ڈینر کر کے واپس آ رہے تھے اور گھر کے قریب پہنچے ہیں تو ایک ویگو گاڑی نے انہیں پیچھے سے ان کی گاڑی کو ٹکر لگائی ہے ایک دوسری سلور کلر کی گاڑی نے ان کو آگے سے بلوک کیا ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ موجود تھے پندرہ لوگ آلموسٹ وہ گاڑی سے نکلے ہیں ان کے پاس اسلحہ تھا ان کو گھسیٹتے ہوئے ان پر تشدد کرتے ہوئے ان کو لے گئے ہیں یہ انسانیت کی تزلیز ہے جبران ناصر جو کہ پاکستان کا ایک روشن چہرہ ہے جبران ناصر جو کہ انسانیت کے لیے کام کرنے کے لیے ایک امید کا نام ہے یہاں پر پاکستان میں اس کو وہ تمام مارجنلائز گروپس جو ہیں چاہے وہ میجورٹی سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ مینورٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسے ایک مسیحا کے طور پر جانتے ہیں اور بالخصوص اقلیتوں کی وہ جو چھوٹی بچیاں جن کو جبری طور پر کھینچ لیا جاتا ہے اغوا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ جسمانی تشدد کیا جاتا ہے ان کے ساتھ زنا کاری کی جاتی ہے ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے جبری شادی کا نشانہ بنایا جاتا ہے جبران ناصر ان تمام بچیوں کے لیے بے لوس قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں میرے ساتھ وہ تمام بچیاں موجود ہیں جن کے لیے جبران ناصر کوٹ کوٹوں میں قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں اور وہ ہم سے فیس بھی نہیں لیتے اور ایک شخص جو انسانیت کی خدمت کے لیے اس قدر بڑھ کر آگے کام کرتا ہے جس کو لوگ مسیحا کے طور پر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ انسانیت سو سلوک کیا جانا یہ پاکستانی ملک کے لیے ایک اس وقت لمحہ فکریہ ہے کیونکہ جبران ایک قانون پسند انسان ہے اگر اس کے ساتھ کوئی شکوا تھا بھی تو اس کو قانونی طور پر وارنٹس دکھائے جاتے اور وہ بڑے قانونی طریقے سے وہ اپنے آپ کو اداروں کے حوالے کرتا یہ نہ زیبا رویہ اختیار کرنا اس کا مقصد ہے کہ آپ قلم کی آزادی بھی بند کرنا چاہتے ہیں آپ عدلیہ کی آزادی بھی بند کرنا چاہتے ہیں آپ تنقید اور اظہار رائے کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں وہ جو اقلیتوں کے لیے ایک امید ان بچیوں کے لیے یہ کل سے یہ بچیاں انتہائی پریشان ہیں کہ ہمارے کیس اب کون لڑے گا اگر جبران کو کچھ ہو گیا تو کیا ہمیں انہی ظالم مردوں کے حوالے کر دیا جائے گا ہمارے لیے کوٹ کچہری میں کون کھڑا ہوگا تو ہماری امید دم توڑ گئی رات ہم پریشان ہو گئے ایک دم جو مجھے سب سے زیادہ خیال آیا کہ جبران تو بلا معاوضہ ہم سے ہمارے کیس لڑتا ہے ہم اتنی بڑی بڑی فیسوں کا انتظام کہاں سے کریں گے ہم ان بچیوں کے کیسز کو کیسے پروسیڈ کریں گے یہ بچیاں آج اپنا تحفظ کو بالائے تاک رکھتے ہوئے آج اپنے آپ کو کیوں پریس کلب پر لے آئی کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جبران ہمارا بڑا بھائی ہے جبران باپ ہے جس نے ہمیں ہمارے حسروں پر ہاتھ رکھا ہے وہ ہماری ایک امید ہے تو جبران ناصر کے ساتھ یہ جو رویے ہیں یہ اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور ریاستی اداروں سے ہم چیف آف آرمی سٹاف سے چیف جسٹس آف پاکستان سے چیف جسٹس آف سندھ سے ہم وزیر اعظم پاکستان سے صدر پاکستان سے اور اپنی سندھ حکومت سے درخواست ہے کہ نہ صرف جبران کو بازیاب کروایا جائے بلکہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ بہمانہ رویہ اختیار کیا ہے ان کو کھٹہرے میں لایا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے انصاف کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے تو ہم جبران ناصر کی فوری فل فور باحفاظت بازیابی کا تقاضا کرتے ہیں میم مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیا جبران صاحب کو کسی قسم کی کیونکہ وہ سارے ایسے لوگوں کے کیسز لڑ رہے تھے جو کہ معاشرے کو پسند نہیں آتا تو کیا ان کو کوئی تھریڈز وغیرہ مل رہی تھی کبھی انہوں نے کوئی ذکر کیا کہ کسی کیس کے حوالہ سے ان کو حیرس کیا جا رہا ہے تھریڈس مل رہی ہیں جی بالکل وہ تھریڈس تو ان کو وقتاً فوقتاً بہت ملتی تھی 
और अभी पता चला है कि रिसेंटली तीन चार दिन से उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जा रहा था थ्रेट में तो वो रहते थे और हम दुआ गो हैं उनके लिए वो अदलिया की आज़ादी और कानून की बालादस्ती का एक नाम है एक रोशन चेहरा है तो अभी जब आप लोगों ने एफआईआर कटवाई है उनकी जो भी उनको अगवा किया गया है उसके सिलसिले में हुकूमत ने क्या कार्रवाई की है और हुकूमत का क्या कहना है हुकूमती इदारे किस हद तक पहुँचे हैं क्योंकि जब उनको थ्रेट्स मिल रही हैं तो डेफिनेटली उनका कोई प्रूफ भी होगा उनके लैपटॉप में उनके मोबाइल रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं से कुछ प्रूफ बिल्कुल उनके मिसेज ने बताया मंशा मिसेज जबरान नासर मंशा पाशा ने बताया कि उनको थ्रेट्स दे और आप हुकूमत से बात कर रहे हैं तो सीएम सिंध ने वजी अला सिंध ने कहा कि हमें तशवीश है अगर वजी अला सिंध तशवीश का इजहार करेंगे वो तो हुकूमत है वो तो इंसाफ को अमल में लाने वाले इंसाफ नाफिज करने वाले इधारों हाँ जी अगर वो ही कहेंगे कि हमें तशवीश है तो हमारे जैसे आम इंसानों का क्या होगा इस वजह से अगर एक वजी अला सिद्ध मायूसी का इजहार करेगा तो हमारे जैसे लोग कहाँ जाए तो बिल्कुल वो देखें वो ग्रे कलर की जो सिल्वर कलर की गाड़ी वो वीगो उनका सारा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो रिकॉर्ड निकाला जाए उसको ट्रेस किया जाए ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है वो एक तालीम याफ्ता वाइफ उसकी साथ मौजूद थी उसने वो गाड़ी का नंबर भी लिखवाया है और जिस रास्ते पे वो गाड़ी गई है उसकी भी निशानदेही की है तो सीसीटीवी फुटेज निकाल कर फौरी तौर पर हाँ जी कार्रवाई होनी चाहिए अभी तक कुछ नहीं हुआ तो जब अब इस वक्त हम देखते हैं कि एक एजुकेटेड और लॉयर के साथ ये कुछ हो रहा है तो एक आम इंसान ये बच्चियाँ जो आज खुद भी वो डामा डोल है अपने तहफ़ को ले हम उनके बारे में उनके तहफ़ के बारे में कैसे आप क्या कितने हद तक शोर हैं कि वो कुछ अरसे तक कितने अरसे तक वो सेफ है देखें नेशनल इंटरनेशनल चर्च मैंने सबको अप्रोच किया है सब दुआ गो हैं उसके लिए और हम पुर उम्मीद हैं खुदा के हजूर से पुर उम्मीद है कि उसको रिहा किया जाएगा यहाँ रिहाई भी चाहिए और इंसाफ भी चाहिए सो so, बकौल किसी शायर के हाथ से एकदम नहीं होते वक्त करता है परवरिश बरसों जबकि जब सब लोग जानते हैं कि जबरान साहब जो हैं वो किस तरह के लोगों के लिए काम करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और वो ऑलरेडी थ्रेट्स का शिकार थे तो यकीन उन्होंने किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे से भी तान किया होगा इस सिलसिले में उनसे भी रबता किया होगा ये लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों उनकी हिफाजत का इंतज़ाम नहीं किया गया अभी तक तकरीबन हमारे सामने शायद बारह घंटे या उससे भी ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है उनको किडनेप हुए हुए अभी तक होने वाली इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए अगवा करने वाले और वो उनका आगे उन्होंने उनको कहाँ पे रखा है व्यूवर्स हमारे साथ रहिएगा हम आगे के हालात के बारे में आपको मुतल करते रहेंगे इस वक्त हम इन बच्चियों से बात करते हैं वो कैसा फील कर रही हैं ये बच्चियाँ जबकि ऐसे हालात से गुजरती हैं कि ये इनकी कोशिश होती है कि ये इस तरह की जगह पर आम जो पब्लिक प्लेस हैं उन पर कम से कम आए लेकिन आज ये जिस तरह आपके सामने प्रेस क्लब पर खड़ी हैं आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी बिना पर वो यहाँ आ गई हैं इस वक्त हमारे साथ आरजू हैं आइए आरजू से पूछते हैं आरजू क्या फ़ील हुआ जब ये ख़बर आपको सुनाई गई तो कैसा फ़ील हुआ मुझे तो बहुत दुख हुआ कि जिब्रान नासिर जो सबकी मदद करते हैं उनको अगवा कर दिया गया आगे के बारे में क्या तहफात हैं आपके आगे तो यही बस मैं यही कहूँगी कि उनको रिहा किया जाए बस उनको सेफ्टी दी जाए और जल्द से जल्द उनको रिहा करके इनके केसेस के लिए और उनकी अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए उन्हें जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए मिशल मौजूद हैं जिनका केस इस वक्त जबरान साहब लड़ रहे हैं आरजू के साथ साथ मिशल का भी केस है आइए मिशल से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही हैं सबको मेरे तरफ सलाम मैं ये कहना चाहूँगी जब प्राण भाई को जल्द से जल्द रहा किया जाए उन्हें आज़ादी दी जाए क्योंकि वो हमारे केसेस लड़ रहे हैं अगर वो दोबारा नहीं आए हम दोबारा उनके पास जाएंगे हम दोबारा से उन्हीं सब चीज़ों के शिकार हो जाएंगे डर खौफ वही ज़िंदगी तंगी की रोना धोना और कुछ भी नहीं तो हम दोबारा उस जगह नहीं जाना चाहते तो उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए चले हम सब की दुआएँ भी आपके साथ हैं और हम सब आपके साथ खड़े हैं जबरान की रिहाई तक हम आपके साथ हैं आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट भी आ, क्या कदम उठाती है इस सिलसिले में व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ नेहा मौजूद हैं आइए उनसे बात करते हैं नेहा क्या कहेंगे आप 
मेरी तरफ से आप सबको सलाम मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जबरान भाई ने मेरा केस जैसे कि सबका केस देखते हैं मेरा भी देखा है और अब इस वक्त वो परेशानी में और हम सब उनके साथ हैं जैसे जब हम परेशानी में तो वो हमारे साथ हैं इस वक्त हम भी उनके साथ हैं हम उन्हीं के लिए आएँ ताकि उनके जल्दी से जल्द आज़ाद किया जाए थैंक यू बहुत शुक्रिया नेहा आपका और आप सब लोगों का जो आप लोग यहाँ पर आए हैं और आपने अपने रिव्यूज़ रिकॉर्ड करवाए हैं व्यूवर्स हमारे साथ रहिएगा और आगे की अपडेट के लिए हम आपको जल्द अज जल्द मुतला करेंगे बहुत शुक्रिया से अपनी बीवी के साथ खाना खा के वापस जा रहा है तो उसके ऊपर हमला किया जाए वीगो से पंद्रह लोग उतरे उनके पास पिस्टल हो और उसको उठाएं और उसको लेके चले जाएं। जाए मुझे यकीन है मुझे यकीन है कि जिब्रान जो है वो इतना ह्यूमन राइट सेवी और इतना कानून का पाबंद है और डरपोक नहीं है अगर आप उसके घर भी जाते या दफ्तर भी जाते और वारंट दिखाते तो वो आपके साथ चल पड़ता है इसी तरह एक और लॉयर के साथ भी हुआ है हम समी समीला के साथ भी हुआ है हम इन तरीक़ों की पुरजोर मजम्मत करते हैं अगर आपका ख्याल है कि ऐसी हरकतों से हम सबको डरा सकते हैं हमारी आवाज़ें बंद कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा हम क्या चाहते हैं आजादी। हम क्या चाहते हैं आजादी। नहीं होंगी बुलंद से बुलंद होती चली जाएंगी ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है ये मसला सिर्फ खुतिन का नहीं है या जबरान का नहीं है ये मसला 
हमारे पूरे माशरे का है ये सहाफ़ियों का है ये वकीलों का है ये बच्चों का है आइंदा पाकिस्तान को किस तरह होना है हमारे मुस्तबिल का है मैं समझती हूँ कि जब तक न सिर्फ ये कि जबरान नासिर बाजियाब नहीं होते अपनी पूरी सेहत और तंदरुस्ती के साथ बग़ैर कोई गजंद उसको पहुँचाए ये वापस नहीं करते और जिन्होंने ये किया है उनको सजाएं नहीं मिलती हम चैन से नहीं बैठेंगे ऐसे वाकयात पे जब प्रेशर होता है लोग मारपीट के वापस कर दिए जाते हैं लेकिन जो इसके पीछे लोग होते हैं जिन्हें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं हम सबको मालूम है तो अब उनको जब तक जब तक उनको सजा नहीं दी जाती जब तक उनको सजा नहीं दी जाती उनको सामने नहीं लाया जाता तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे वाकयात बंद नहीं होंगे तो इस बार हम सिर्फ जबरान के सही सलामत वापस आने पे खामोश नहीं होंगे बल्कि जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा दिलाकर छोड़ेंगे हम क्या चाहते Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.